హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మేమైతే బాగున్నామండి అందరు కూడా ఇంట్లో ఉండండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మేము కూడా ఇంట్లోనే ఉన్నాము తర్వాత ఇది వచ్చేసి సండే రోజు బ్లాగ్ అండి సండే రోజు మేము ఈరోజు స్పెషల్ వచ్చేసి తలకాయ కూర చేస్తున్నాము అలాగే పిల్లల కోసం కొంచెం చికెన్ కర్రీ కూడా ప్రిపేర్ చేశాము దానికోసం ముందుగా మా అమ్మ వచ్చేసి పది లీటర్ల కుక్కర్ ఇలా కడిగింది అండి ఇది ఎక్కువగా మేము యూజ్ చేయము కాకపోతే మా ఇంట్లో చిన్న కుక్కర్ లేదు అనేసి ఇప్పుడు తలకాయను వచ్చేసి ఉడకబెట్టడానికి ఇలా కుక్కర్ క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాము తర్వాత మేము ముందు రోజే తలకాయను వచ్చేసి ఇలా మొత్తం కమిరిచ్చి పొయ్యిల పొయ్యిలో తర్వాత ఇలా కట్ చేసి ఇచ్చారండి మాకు తలకాయ ఇందులోనే కాళ్ళు కూడా ఉన్నాయి తర్వాత వదిన వచ్చేసి కొన్ని తలకాయ కాళ్ళు ఉంటాయి కదా వాటితో కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తుంది అండి అది వదిన బ్లాగ్లో మీకు వస్తుంది నేను వచ్చేసి తలకాయ కూర కుక్కర్లో ఎలా చేయాలని చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా అందు గురించి చూపిస్తున్నాను ఇది రెండు కేజీలు అవుతుందండి ఇలా తలకాయ కూరను వచ్చేసి మేము మొత్తం పెద్ద కుక్కర్లోకి తీసుకున్నాము తర్వాత ఇందులో నీళ్లు కూడా పోసాము మీరు లేద తలకాయ కూర అనుకోండి ఇవి ముక్కలు మునిగేంత వరకు పోస్తే సరిపోతుంది కాకపోతే ఇది చాలా ముదిరిన తలకాయ కూర అండి అందుకే ఎక్కువగా వాటర్ పోసాము మేము ఇలా పైకి వచ్చేంత వరకు ఇది పది కానీ పన్నెండు విజిల్స్ కానీ వచ్చేంత వరకు ఉంచుకోవాలి ఇది చాలా తొందరగా ఉడకాలంటే మనం ఫస్ట్ ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ అలాగే పసుపు వేసుకోవాలి అండి పసుపు వేయడం వల్ల నీచు స్మెల్ రాదు తర్వాత ఆయిల్ వేయడం వల్ల చాలా తొందరగా ఉడుకుతాయి మనకు తలకాయ కూర కానీ ఇంకా మటన్ కర్రీ కానీ కుక్కర్లో అయితే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అండి చాలా ఈజీ మెథడ్లో అయిపోతుంది మనకు ఇలా వేసి నేను కుక్కర్ మూత పెట్టి తర్వాత పది విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకున్నాను ఈ తలకాయ కూరను వచ్చేసి ఇలా స్టవ్ మీద ఉడికిస్తున్నానండి తర్వాత పొయ్యి మీద ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము పొయ్యి మీద అయితే చాలాసేపు పడుతుంది దాదాపు ఒక మూడు నాలుగు గంటలు పడుతుంది అండి పొయ్యి మీద ప్రిపేర్ చేస్తే అందుకే మేము ఇలా కుక్కర్లో పెట్టి ఉడికిస్తూ ఉన్నాము ఈ తలకాయ కూరను వచ్చేసి కుక్కర్ విజిల్ పెట్టి నేను పెట్టాను కాకపోతే పెట్టిన తర్వాత అమ్మ వచ్చేసి నాకు దీని లోపల రబ్బర్ అనేది ఎలక కొరికింది అని చెప్పింది అందుకే ఎంతసేపు ఉడకబెట్టినా కూడా విజిల్స్ అనేవి రాలేదు అండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉడకబెట్టాము తర్వాత అన్నయ్యకు వచ్చేసి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇచ్చారు కదా అందుకే ఇంట్లోనే చేసుకుంటా ఉన్నాడు ఇంటి వెనకాల ఇంకా తర్వాత టిఫిన్ చేస్తూ ఉన్నాడు మేము మార్నింగే వచ్చేసి తలగే కూర ఉడకబెట్టి కర్రీ ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకున్నాము అప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తేనే లంచ్ వరకు మాకు కరెక్ట్గా అవుతుందండి ఈ రెసిపీ వచ్చేసి మేము తలకాయ కాళ్ళు అన్నీ ఇందులోనే వేసి ఉడికించాము వదిన కాళ్ళతో ఏదో కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తుంది అండి కొన్ని కాళ్ళు ముక్కలు తీసుకుంది ఇంకా మాకు తలకాయ కూర అయితే ఇలా ఉడికితే సరిపోతుంది పూర్తిగా ఉడకలేదు అండి ఎందుకంటే విజిల్స్ కరెక్ట్గా రాలేదు కదా మీరు విజిల్స్ కరెక్ట్గా వస్తే మాత్రం పన్నెండు విజిల్స్ రావాలి అండి బాగా ముదిరిన తలకాయ కూర అయితే లేతదైతే పది వస్తే సరిపోతుంది ఇది రెండు కేజీలు కదా అందుకే ఉడకలేదు తర్వాత ఇందులోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి సారీ ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లి తీసుకున్నాము పచ్చిమిర్చి వేయం మేము తర్వాత బిర్యానీ సామాన్ కూడా మొత్తం అన్నీ ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నామండి కర్రీ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఇంకా అమ్మ వచ్చేసి పొయ్యి మీద చేస్తా ఉంది తలకాయ కూరను వచ్చేసి మళ్ళీ ఫ్రై చేసుకోవాలి కదా దీన్ని అందుకే మేము పొయ్యి మీద చేయమన్నాము ఎందు గురించి అంటే మనం నాన్ వెజ్ కర్రీస్ ఎప్పుడు కానీ పొయ్యి మీద చేసుకున్నాం అనుకోండి ఆ టేస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చాలామందికి ఊర్లో తినే వాళ్ళకు తెలుస్తుంది అండి ఈ టేస్ట్ మీరు కుక్కర్లో చేసుకున్నా కూడా అదే టేస్ట్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఉడకబెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే డైరెక్ట్ వేసామనుకోండి టేస్ట్ అస్సలు రాదు స్టవ్ మీద ఇప్పుడు పొయ్యి మీద గిన్నె పెట్టి ఇందులో ఆయిల్ వేసి తర్వాత ఏం వేసాము బిర్యానీ ఆకు మొత్తం వేసాము బిర్యానీ సామాన్ తర్వాత ఉల్లిపాయ తర్వాత వెల్లుల్లి ఇంకా పుదీనా వేసామండి వీటన్నిటిని కూడా ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎండ బాగా కొడుతుంది ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి లెవెనే అవుతుంది కానీ ఎండ బాగా ఎక్కువగా ఉంది అండి ఇది సమ్మర్ కదా అందు గురించి తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు కర్రీకి సరిపడ పసుపు కూడా వేసామండి అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాము రెండు స్పూన్ల దాకా వేసామండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ మనం కరెక్ట్గా వేసుకున్నాం అనుకోండి ఏ నాన్ వెజ్ కర్రీస్ అయినా కరెక్ట్గా కుదురుతాయి మనకు అందుకే కొంచెం చూసి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మీరు సేమ్ ఇదే పద్ధతిలో స్టవ్ మీద కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మేము పొయ్యి మీద అయితే టేస్ట్ బాగుంటుందనేసి అన్న నేను ఇద్దరం చెప్పాము అందుకే ఇలా చేస్తుంది మా అమ్మ వచ్చేసి ఇంకా నేను ఉడకబెట్టేటప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ పసుపు వేశాను కదా అందుకే మంచిగా ఉడికింది అండి ఇంకా కొద్దిగా ఉడికితే సరిపోతుంది ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత తలకాయ ముక్కలు ఉడకబెట్టాం కదా అవన్నీ కూడా ఇందులో వేసి ఆయిల్లో ఇ
తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత సరిపడ కారం వేసుకోవాలి మేము స్పైసీగా తింటాం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువగా వేసాము మీరు కారం తక్కువ తినే వాళ్ళైతే తక్కువగా వేసుకోండి తర్వాత ఉప్పు కూడా వేసానండి నాన్ వెజ్ కర్రీలలో సరిపడ ఉప్పు కారం ఉంటేనే ఆ కర్రీ టేస్ట్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది అండి కొంతమంది కారం అనేది తక్కువగా వేస్తారు కాకపోతే నీచు స్మెల్ వస్తుంది అండి నాన్ వెజ్ కర్రీలలో కారం తక్కువగా వేయడం వల్ల అందుకే కరెక్ట్గా చూసి వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మేము ఇంకా ఊరిలో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళం కాబట్టి ఎక్కువగా తింటాము అంటే మేము తినే పద్ధతి మాకు మామూలుగానే అనిపిస్తుంది కాకపోతే అందరికీ మేము ఎక్కువ తిన్నామనే ఫీలింగ్ వస్తుంది చాలామంది చెప్పారు మీరు ఇంత కారం తింటారా కా అంత కారం తింటారా అని కమెంట్స్లో అడిగారు ఇలా ఉప్పు కారం వేసి ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కూడా మళ్ళీ మేము వాటర్ అనేవి యాడ్ చేసాము ఎందు గురించి అంటే తలకాయ కూర మొత్తం ఉడకలేదు కదా స్టవ్ మీద అందు గురించి ఇలా వాటర్ యాడ్ చేసాము అండి వాటర్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ అయ్యేలాగా కలిపాము ఇది చాలా ముదిరిన తలకాయ కూర అండి అందుకే చాలా టైం పట్టింది ఉడకడానికి మేము పొయ్యి మీద కూడా దాదాపు ఒక వన్ అవర్ ఉడికించాము అండి నీళ్లు పోసి అలా కూడా ఉడకలేదు ఇంకా అమ్మ వచ్చేసి చూసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ వాటర్ వేసింది అండి ఇంకా నేను తొందరగా ఉడకడానికి ఇలా స్టీల్ స్పూన్ వేసాను స్టీల్ స్పూన్ కానీ గ్లాస్ కానీ చెంబు కానీ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు స్టీల్ ఐటమ్స్ అలాగే కాకుండా ఇంకా పొప్పస్కాయ ఉంటుంది కదా పచ్చిది అది వేసుకోవచ్చు తర్వాత జామకాయ వేస్తారు కొంతమంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా వేస్తారు జీడి గింజ కూడా వేస్తారండి తలకాయ కూర మటన్ కర్రీ ఉడకడానికి చేస్తారన్నట్టు ఈ పద్ధతి ఊర్లలో ఎక్కువగా పాటిస్తారు తొందరగా ఉడకాలంటే మనకు దర్వాజ కట్టిన మామిడాకు ఉంటుంది కదా అది కూడా వేస్తారు కొంతమంది ఉడకడానికి ఇంకా అరగంట తర్వాత చూసాము సగం ఉడికింది అండి అంటే నీరు వచ్చేసి మొత్తం ఇగ్గాయి ఇలా లాస్ట్లో వచ్చేసి కొంచెం మేము ధన్యాల పొడి వేసాము తలకాయ కూరలో వచ్చేసి ఫ్రై కర్రీ కంటే కొంచెం సూప్ చేసుకున్నాం అనుకోండి రైస్లోకి రోటీలోకి ఫుల్కాల్లోకి పూరీలోకి ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే తలకాయ కూర అయినా కాళ్ళ కూర అయినా మనకు దోశ ఉంటుంది కదా స్పాంజ్ దోశ వేసుకొని తిన్నారనుకోండి ఆ టేస్ట్ మాత్రం మీరు ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు జన్మలో కూడా తిన్నాం ఇలాంటి కూర తిన్నామనే ఫీలింగ్ రాదు అండి అలా ఉంటుంది సూపర్ అంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది మేము అలా కూడా ట్రై చేసాము అలాగే వదిన కూడా అలా కూడా ప్రిపేర్ చేసింది అండి తలకాయ కూర రెడీ అయిపోయింది ఇంకా మేము సూప్ కూడా కొంచెం ఉంచుకున్నాము మాకు అందరికీ సూప్తో తినడం అంటే బాగా ఇష్టం మీరు మొత్తం డైరెక్ట్గా తినాలి అనుకునే వాళ్ళు మొత్తం దగ్గరికి చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలా బాగుంటుంది ఇంకా దీన్ని వచ్చేసి రైస్లోకి సర్వ్ చేసుకున్నాము ఈవినింగ్ వచ్చేసి బియ్యం రొట్టె కానీ చపాతి కానీ చేసుకుందాం అనుకున్నాము ఆల్రెడీ మేము ఇంకా ఈవినింగ్ దోశలో వేసుకొని కూడా తిన్నామండి స్పాంజ్ దోశలో సూపర్గా ఉంది అండి స్పాంజ్ దోశలో వచ్చేసి మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనకు బోన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా తలకాయ కూరలో అందులోకి ఉప్పు కారం సూపర్గా పడుతుంది అండి అవి పీరుస్తూ ఉంటే చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది ఇంకా మేము తర్వాత బ్లాగ్ అనేది నేను తీయలేదు ఇక ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ అయిన తర్వాత ఇది వచ్చేసి నైట్ అండి నైట్ వచ్చేసి పిల్లలు కార తినుకుంటే ఇలా టీవీ చూస్తూ ఉన్నారు మా పిల్లల్ని మా పిల్లలకి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ చేసి పెట్టుకుంటూ వాళ్ళని చూసుకోవడం చాలా కష్టమైపోతుంది ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు కదా చాలా సతా ఇస్తున్నారు తర్వాత మార్నింగ్ ఉతికేసిన బట్టలన్నీ కూడా నేను ఇప్పుడు చేపలోకి తీసుకొచ్చి పెట్టాను ఎందుకంటే భర్త పెట్టడానికి ఇంకా వదిన వచ్చేసి బోలు క్లీన్ చేస్తూ ఉంది అండి వదినకు బోల్ తోడడం ఇష్టం నాకైతే బట్టలు మార్త పెట్టడం ఇష్టం వదినకు బట్టలు మార్త పెట్టడం అస్సలు ఇష్టం ఉండదు నాకు కూడా బోల్ తోమడం ఎక్కువగా ఇష్టం ఉండదు అండి అందుకే మేమిద్దరం చేరో పని ఇలా పంచుకుంటూ చేసుకుంటూ ఉంటాము అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఇంకా చాలామంది అడిగారు మీరు అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళే రాక అనేసి అడిగారు నేను అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాను అండి కాకపోతే అక్కడ బ్లాగ్స్ అనేవి షేర్ చేయను అస్సలు చూపించలేను ఎందుకంటే అక్కడ చాలామంది ఉంటారు ఏదో రకంగా చూస్తారు మమ్మల్ని అందు గురించి నచ్చదు అన్నట్టు అక్కడ బ్లాగ్స్ నేను షేర్ చేయను మా వారు వచ్చినప్పుడు మాత్రం తీస్తారు నేను అందుకే తీయను అందరు వెరైటీగా చూస్తారనేసి ఇంకా కొంత ఇంకా వేరే డౌట్ కూడా అడిగారు డాడీ సంవత్సరికం వీడియో షేర్ చేయలేదు అక్క అని అడిగారు డాడీ సంవత్సరికం వీడియో వచ్చేసి మీకు వదిన వీడియోలో వస్తుందండి మా వదిన మన ఇంటి టిప్స్ కళ్యాణి ఉంది కదా ఆమె వీడియోలో వస్తుంది ఎందుకంటే మేము ఆ రోజు వంటలన్నీ చేసిన తర్వాత మా డాడీకి ఇష్టమైన అన్ని ఫోటో దగ్గర పెట్టాము ఇలా పెట్టిన తర్వాత ఒక దాదాపు టూ త్రీ అవర్స్ దాకా ఏడ్చుకుంటూ ఉన్నామండి అందు గురించి వచ్చేసి ఆ రోజు నేను వీడియో ఏమీ తీయలేదు జస్ట్ మా డాడీ ఫోటో మాత్రమే చూపించాను అది కూడా మా మ్యారేజ్ డే బ్లాగ్లో చూపించాను అండి మా డాడీ ఫోటో వచ్చేసి మీరు అందులో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మా డాడీ సంవత్సరికం వీడియో ఉంటుంది నాకు ఆ రోజంతా డల్గా అనిపించింది ఇంకా 
ఇలా నైట్ అన్ని నేను బట్టలన్నీ మరత పెడతాను ఎప్పుడు నేను ఏ రోజు ఆ రోజే మరత పెట్టుకుంటూ ఉంటాను బట్టలు అయితే నాకు ఇలా ఉంటేనే నచ్చుతుంది అన్నట్టు అందుకే ఇంకా వదిన వంటిలో పని చేసుకుంటూ ఉంటే నేను ఏం చేస్తాను అనేసి బట్టలన్నీ పోగేసి మరత పెట్టాను ఇలాగా చాలామందికి డౌట్ క్లియర్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను కామెంట్స్లో షే అడగండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇంకా మేము వచ్చేసి ఇక తినే ముందు ఏం చేయాలా అనేసి అమ్మ వచ్చేసి రొట్టెలు చేస్తూ ఉంది ఇంకా మేము వచ్చేసి టీవీ చూస్తూ ఉన్నాము ఫోన్లో సారీ ఫోన్లో సినిమా చూస్తూ ఉన్నామండి అది కూడా జాను సినిమా చూస్తూ ఉన్నాము కొత్త కొత్త సినిమాలు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నామండి ఎందుకంటే ఇంట్లోనే ఉండడం కదా చాలా బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది అన్నయ్య వాళ్ళకు స్టార్ కనెక్షన్ ఏదో ఉంది అందు గురించి అన్ని డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నారు ఇంకా మేము ఇలా వదిన నేను చూస్తూ ఉంటే మధ్యలో బుడంకాయ మా పొట్టి మా తేజగాడు వచ్చేసి ఇలా కూర్చున్నాడు తర్వాత చాలాసేపు ఏదో పాట వస్తూ ఉంటే వాడు నాకు చెప్తా ఉన్నాడు అన్నట్టు అందుకే చెవిలో నేను వాడు ముచ్చరి పెట్టుకుంటా ఉన్నాము మా తేజు ఎక్కువ శాతం నాతోనే టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడికి వస్తే ఇంకా నేను ఎలా నా ఎంబడి ఎలా మా తేజు తిరుగుతూ ఉంటాడో మా అన్నయ్య ఎంబడి వచ్చేసి మా లవిత్ ఇంకా తేజు తిరుగుతూ ఉంటాడు మా అన్నయ్య వచ్చి పడుకున్నాడు ఇద్దరు వచ్చేసి చెరో పక్కకు పడుకున్నారు ఇలాగా ఇంకా ఇది వచ్చేసి మా అమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు అండి ఎలా ఉంటుందో నేను మీకు తర్వాత షేర్ చేస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్